نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ഇന്ന് <laughs> وبشرحي صدري ويسر لي امري واحل العقده من لساني يفقه قولي تقول الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسالونك ما لا احل لهم സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരി അള്ളാഹു സുബഹാനുള്ള ആരേല കൽപ്പനകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പാലിച്ചുകൊണ്ടും പരമാവധി തപ്പോയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നെയും ഈ സദസ്സിലെ ഓരോരുത്തരെയും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനോൾ താഴ അവന്റെ ഇഷ്ട ദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് നമ്മളുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സ്വകാര്യവും പൊതുവുമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതും ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവുമുള്ള ജീവിതം നൽകി ഉറപ്പ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും തുണക്കുമാറാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാര്യമായ ഒരു വിവാദം നടക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന പദമാണ് അതിന്റെ മർമ്മം കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദർഭത്തിൽ ക്രിസ്തുമസിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കേരള ഇന്റർ ചർച്ച് ലൈറ്റി കൗൺസിൽ എന്ന ഒരു ഹിറ്റിംഗിൽ ഒരു ലഘുലേഖ പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിൽ പൊതുവായും വ്യാപകമായും ഈ ലഘുലേഖ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ലഘുലേഖയുടെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ ഹലാൽ മാംസം ഉപയോഗിക്കരുത് 
ഇത്തവണ ക്രിസ്മസിന് ഹലാൽ മാംസം വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മൾ ഷെയർ ചേർന്ന് മൃഗത്തെ വാങ്ങി തല്ലിക്കൊന്ന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേരി വെച്ചിട്ടുള്ള കേരള ഇന്റർ ചർച്ച് ലൈറ്റി കൗൺസിലാണ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ ഔദ്യോഗിക വേദി സി ബി സി ഇ സി ഐ ലൈറ്റി കൗൺസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു സംഘടന നിലവിലില്ല എന്നും അത് ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ തീരുമാനമല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം നടക്കുന്നത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണ് എന്നും പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് സംഘപരിവാർ ഈ വാദം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാലാരിവട്ടത്ത് ഹലാൽ നിഷിദ്ധമായ ഹലാൽ നിഷിദ്ധം എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ചെയ്തു എന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ വിരുദ്ധമായ ഈ പ്രചരണം അതൊരു ചെറിയ സംഗതിയല്ല നമ്മൾ പലരും കരുതുന്നതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏതോ ഒരു ചെറിയ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗം തുടങ്ങിവെച്ച ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പിന്നീട് സംഘപരിവാരം ഏറ്റെടുത്തതുമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര മാനങ്ങളുള്ള ഇസ്ലാം വിരുദ്ധരായ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ വേരുകളുള്ള ഇസ്ലാം ഭീതിയുടെ പ്രചാരകരായ ആളുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലും ഇത്തരം വാദങ്ങൾ പരക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പക്ഷേ ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹറാം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം ഹറാം ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് ബോർഡ് വെച്ച് ഹോട്ടൽ തുറക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലാണ് ഇത്തരം ബോർഡുകൾ നല്ലതാണ് കാരണം ഒരാൾക്ക് പട്ടിയും പന്നിയും തല്ലിച്ചെത്തതും തല്ലിക്കൊന്നതും ഒക്കെ തിന്നാതിരിക്കാൻ അത് കണ്ടാൽ കേറാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ജാഗ്രത ലഭിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ അതിന്റെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രബുദ്ധരായ മലയാളികൾക്കിടയിൽ പോലും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ വംശീയമായും വർഗീയമായും വേർതിരിക്കാനുള്ള ഫാഷിസ്റ്റ് അജണ്ടകൾ വിലപ്പോകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ വസ്തുത ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ ഹറാല് കഴിക്കുന്നില്ല ഹറാമെ കഴിക്കൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു മൃഗത്തെ അടുത്ത് അതിന്റെ മുഴുവൻ അശുദ്ധ രക്തവും പുറത്തു കളഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഫ്രഷായ മാംസം അത് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗകാരികളായ ബാക്ടീരികൾ താമസിക്കുന്ന കൂടുകെട്ടുന്ന രക്തം ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ച് അങ്ങനെ ആ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ തല്ലിക്കൊന്നോ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചോ കരണ്ടെടുപ്പിച്ചോ കൊന്ന അതേ ഞാൻ കഴിക്കൂ എന്നൊരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവരോട് നമുക്ക് സഹതപിക്കാനേ നേരമുള്ളൂ പഴയ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മലവസർജനം നടത്തിയിട്ട് ഒരുത്താൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അവനാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തോട് വല്ലാത്ത ഈർഷിയാണ് കൊളവും വെള്ളവും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ കൊളത്തോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് വെള്ളത്തോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് അവൻ ഇറങ്ങി നടന്നാൽ ആരാണ് നാറുക എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം അതുമാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ 
ഒരാൾ എനിക്ക് ഹലാല് വേണ്ടതില്ല ഹറാമ് മാത്രം മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആരാണ് മാറാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാലം തെളിയിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡെൻമാർക്കിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പഠനം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആഹാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തു കഴിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയ ഒരേ ഒരു മതമേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മുസ്ലാം മതമാണ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണപരമായ പ്രയോജനപ്രദമായ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ രീതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരേ ഒരു മതം ഇസ്ലാമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിനുദാഹരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ മൃഗത്തിന്റെ അറിവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തം തൂക്കത്തിന്റെ പതിമൂന്നിലൊന്ന് രക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിമൂന്ന് കിലോയോളം വരും അതിന്റെ രക്തമെന്നാണ് കണക്ക് രക്തമാണ് എല്ലാവിധ രോഗകാരികളുടെയും അടിസ്ഥാനം അതിന്റെ വാസസ്ഥലം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയം നിരന്തരമായി രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഡെൻമാർക്കുകാരനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുകയാണ് ഒരു മൃഗത്തെ അതിന്റെ കണ്ടനാടിയും അന്നനാളത്തേക്കുള്ള അതിന്റെ നരമ്പും മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വിടും ആ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ആ മൃഗം അത് വേദന അനുഭവിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് അതൊരു വേദന അനുഭവിക്കില്ല അപ്പോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഈ മൃഗങ്ങൾ കാലിട്ടടിക്കൂലേ അവള് പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങൾ കാലിട്ടടിക്കുന്നത് അറുത്തിട്ട മൃഗം ചിറകിട്ടടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാലിട്ടടിക്കുന്നത് വേദന കൊണ്ടല്ല ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് രക്തത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുതൽ രക്തം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൃദയം കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് കൈകാലിട്ടടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫലം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തുമുള്ള രക്തം ഊറി വന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് മലിനമായ രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകും ആ രക്തം ആ മാംസം വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലഹ്മൻ തരി നല്ല ഫ്രഷായ മാംസമായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ ഹലാലിനെതിരെ തിരിയുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിൽ വിദ്വേഷവും പകവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് കുൽ മൂത്തു ബിഹൈക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും കൊണ്ട് നീറി നീറി മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് പുൽമൂത്തു ബിഹൈക്കും നിങ്ങൾ നീറി ചത്തുപോകത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞ വാചകം ഇന്നത്തെ ഹുത്തുബയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല വിശ്വാസികളോട് പറയുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഹലാലിനെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തണമെന്നാണ് പ്രഭു സുബാനോത്താല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ അഞ്ച് നിയമങ്ങളെ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യവഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അഞ്ച് നിയമം എന്താണ് ഒന്നൊരു മനുഷ്യൻ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാജിബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫർള് എന്ന് പറയുക രണ്ടാമത്തത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യൽ നല്ലതാണ് ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടുന്ന എന്നാൽ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിനാണ് നമ്മൾ മുസ്തഹബെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തെന്നോ പറയുന്നത് നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തേത് ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് അതാണ് കറാഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ നിയമം ചെയ്യൽ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്തു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഹറാം ഇത് മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ചു തന്ന അഞ്ച് തത്വങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടാകും അതിനെയാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റബ്ബ് നമ്മുടെ 
ജീവനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് റബ്ബ് ഒരു വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ചു നിയമങ്ങളുമായി അള്ളാഹു ബന്ധിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മോശമായത് ഏതാണെന്നും അറിയുന്നത് ഞാനാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അള്ള പറയുന്ന വർത്തമാനം അതാണ് അല്ലതി ഞാനാണല്ലോ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നന്നായിട്ട് അറിയൂ ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഒരു പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറി ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി മെഷീൻ ആണ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ രണ്ടുപേർക്കിടെ ഭാര്യ ഭർത്താവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വാപ്പ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാറ്റലോ ഉണ്ടാകും അത് നോക്കിയാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാം ആരാണോ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണോ ഈ യന്ത്രത്തെ നിർമ്മിച്ചത് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എത്ര അളവിൽ അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കണം എവിടെയാണ് അതിൽ സോപ്പ് പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് അത് കുത്തേണ്ടുന്ന പവർ പ്ലഗ് എത്ര കഴിവുള്ളതായിരിക്കണം എവിടെ കൂടിയാണ് അവിടെ വെള്ളം വരുത്തേണ്ടത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിർമ്മിച്ചവനാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ വളരെ ഭദ്രപൂർവ്വം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാറ്റിലോ ഇട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഓരോ ഘട്ടം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ ലളിതമായ സത്യമാണ് അന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഹലക്കനി ഫയഹിദി അതുകൊണ്ടാണ് അള്ള പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അനുവദനീയമായ കാര്യമുണ്ട് അനുവദനീയമായ കാര്യത്തിനെയാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് ഹലാൽ എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹലാൽ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമല്ലോ ഹലാൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഹുത്തുമ തുടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓടിവെച്ച ഒരു ആയത്തുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് റബ്ബ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല പറയുകയാണ് ഒരു വസ്തു ഹലാലാകുന്നതിന് ഒരു കർമ്മം ഹലാലാകുന്നതിന് ഒരൊറ്റ ഉപാധിയേ ഉള്ളൂ അത് തയ്യബായിത്തിരിക്കണം എന്നത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഉപാധി ആയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകരെ അവർ താങ്കളോട് എന്താണ് അവർക്ക് ഹലാലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു യെസ് ലൂനക്ക മാതാ ഉഹല്ലഹു എന്താണ് ഈ ഹലാൽ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉഹല്ലക്കും ത്വയ്യിബത്താണ് ഹലാലായിട്ടുള്ളത് ത്വയ്യിബത്താണെന്തോ അതാണ് ഹലാലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തയ്യിബത്തെന്താണെന്ന് പഠിച്ച് അതാണ് ഹലാൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹ തൊയ്യിബുല്ല യക്കുബലു ഇല്ല തൊയ്യിബൽ റബ്ബ് തൊയ്യിബാണ് അവൻ തൊയ്യിബ് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തവണ ഈ തൊയ്യിബ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് തൊയ്യിബ് എന്ന് അപ്പോ എന്താണ് ഹലാൽ അത് തൊയ്യിബാണ് അപ്പൊ എന്താണ് തൊയ്യിബ് അറബി ഭാഷയിൽ തൊയ്യിബ് എന്ന് പറയുന്ന ചില പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല സുഗന്ധമൊക്കെ പൂശിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ അയാളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ സുഗന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അയാളുടെ വൃത്തി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നാൽ അറബി ഭാഷയിൽ പറയും ജാ റജുലുൻ തൊയ്യിബ് ദാ തൊയ്യിബായ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു ആ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് പെട്ടെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ അറബിയിൽ പറയും ശരിപ്പു മാൻ തൊയ്യിബൻ ഞാൻ തൊയ്യിബായ വെള്ളം കുടിച്ചു അപ്പൊ വെള്ളം തൊയ്യിബാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതും വൃത്തിയുള്ളതുമായതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ തൊയ്യിബാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അവന്റെ ശരീരം തൊയ്യാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സുഗന്ധമുള്ളതും അരിക്കില്ലാത്ത ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനുമാകുക എന്നതാണ് വീണ്ടും അറബിയിൽ പറയും തയ്യിബുൽ കലാം ഞാൻ ഒരുത്തരോട് സംസാരിച്ചു അയാൾ അങ്ങനെ കരഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്തൊരു ഹൃദ്യമായ സംസാരമാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ അത് സെമേത്തുറാജലൻ തയ്യിബൽ കലാം ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന സഭ്യതയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന വൃത്തിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്ന് പറയാനും അറബി ഭാഷയിൽ തയ്യിബ് എന്ന പദം തന്നെയാണ് പ്രയോഗിക്കുക ഒരാളൊരാളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിച്ചു സന്ദർശിക്കുന്ന വഴിയിൽ അവന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിറച്ച് മരങ്ങൾ നട്ടിരിക്കുന്നു നല്ല ആ ഭൂമി അയാൾ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നു നല്ല വളക്കൂറുള്ള പിടിച്ചുകയറുന്ന മണ്ണ് അയാളത് പറയുന്ന വാചകം ഇത് അർദുൻ തൊയ്യിബ് ഇത് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണാണ് അതാണ് തൊയ്യിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളൊരാളോട് കഥം വാങ്ങിച്ചു അറബി ഈ തൊയ്യിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശൈലികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരാളോട് കടം വാങ്ങിച്ചു കടം വാങ്ങിച്ചു അയാൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു വന്നു അങ്ങനെ കടം വാങ്ങിച്ചവനോട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ കടം നിനക്ക് വിട്ടുകളന്നിരിക്കുന്നു തിരിച്ചു തരേണ്ടതില്ല നിനക്ക് പ്രയാസമാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരാളോട് കടം വിട്ടുകൊടുത്താൽ അവിടെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രയോഗം തയ്യിബുൾ ഖലി കടക്കാരന്റെ ബാധ്യതയെ വിട്ടുകൊടുത്തു അതിലും തയ്യിബെന്നാണ് പ്രയോഗിക്കുക എല്ലാറ്റിലും ഈ പദമുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അറബിയിലെ നിഖണ്ടുവിൻ തയ്യിബ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനത്തിൽ ആ നിഖണ്ടുകാരൻ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് എന്തിലൊക്കെയാണ് തയ്യിബ് എന്ന് പറയാനറിയില്ല അതേസമയം തയ്യിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ അസ്മലു മിൻകുൽ നിഷൈ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഏറ്റവും മികച്ചതെന്താണോ ഏറ്റവും നന്മയുള്ളത് എന്താണോ അതിനെയാണ് തൊയ്യിബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വസ്ത്രത്തിലാവാം ആഹാരത്തിലാവാം പെരുമാറ്റത്തിലാകാം ഇടപാടുകളിലാകാം അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എസ്എലുവിനെ കമാന ഉഹഞ്ഞലഹും എന്താണ് ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൊയ്യിബാകനാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും മികച്ചതാവല് നന്മയുള്ളതാവലാണ് എന്നതാണ് തയ്യിബാത്തി എന്ന പദത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നാല് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇമാം റാബിൽ അസ്ഹാനി പറയുന്നത് ദേ പറയുന്നത് നാല് ആശയങ്ങളാണ് തയ്യിബത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊന്ന് വൃത്തിയുള്ളതാവണം നെക്സ്റ്റ് ഈ ആവണം രണ്ട് ആരോഗ്യദായകമാകണം സൃഷ്ടിയായിരിക്കണം മൂന്ന് രതീത് ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കണം നാല് ഗുണകരമായിരിക്കണം നാല് നന്മയുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതാണ് തയ്യിബ് ഗുണകരമായ വർത്തമാനമാണെങ്കിൽ അത് തയ്യിബിൽ കലാമാണ് ഗുണകരമായ സംസാരമാണെങ്കിൽ അത് ഗുണകരമായ ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ അത് തയ്യിബ് താമാണ് ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തൊയ്യിബത്താൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോസ്റ്റർ എഴുതി വെച്ച മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവാത്ത പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പോസ്റ്റർ എഴുതിന് മാത്രമായിരിക്കുകയില്ല നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഒരു കാര്യം ഹലാൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഹറാം എന്ന് പറയുമ്പോ മുസ്ലിമിന് മാത്രം ബാധകമായൊരു ഹലാൽ ഹറാം എന്നർത്ഥത്തിലല്ല റബ്ബ് പറയുന്ന വർത്തമാനം അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യത്തെ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തരുമ്പോ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഹലാലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അള്ളയുടെ പരിഗണന മനുഷ്യരാശിക്ക് ഹലാലായത് എന്നതാണ് മനുഷ്യന് ഹലാലായത് എന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുത്താൽ ഒരു കാര്യത്തെ നിഷിദ്ധമാക്കിയാൽ ഹറാമാക്കിയാൽ അപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മതവിശ്വാസിക്ക് ഹറാമായി എന്നതല്ല മനുഷ്യന് ഗുണകരമല്ലാത്തതെന്തോ അതാണ് ഹറാമ് കുൽ ഇന്ന മഹറം അറബിയൽ ഫവാഹിഷ ഞാൻ വൃത്തികെട്ടതും അശ്ലീലമായതും മനുഷ്യരാശിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതും മാത്രമേ ഞാൻ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നബിയെ താങ്കൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതാണ് വിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം അപ്പൊ ഹലാൽ ഹറാമ് തീരുമാനിച്ചെടുത്ത് ഒരുത്തന്റെ കുറിയും 
ചന്ദനക്കരയും അവന്റെ കുരിശും നോക്കിയിട്ടല്ല തീരുമാനിച്ചത് മനുഷ്യൻ അത് ഗുണകരമാണോ അല്ലയോ എന്നതാണ് അള്ള പറയുന്ന ഒരു വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഹലാലാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആഹരിക്കേണ്ടത് ഇത് പറയുമ്പോ വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ എന്നല്ല അള്ള അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അങ്ങനെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുഖുറാന്റെ പ്രയോഗം മനുഷ്യരെ അല്ലയോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ തയ്യിബ് ആഹരിക്കാൻ പഠിക്കണം അവിടെ കുലു എന്നാണ് പ്രയോഗം ആഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നുക എന്നത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തീറ്റയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഉപഭോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തയ്യിബായിരിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യരാശിയോടാണ് പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമായ കാര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ എല്ലാ പ്രവാചകരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരറ്റ ആയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രവാചകരെ പ്രവാചകന്മാരെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരറ്റ ആയത്തേ ഉള്ളൂ ഖുറാനിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും വരുന്ന പ്രവാചകർക്കുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശം പറയുകയാണ് ഒറ്റ ആയത്ത് ആയത്തല്ല പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ആയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ആളുകളെയും വിളിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം വിഭാഗത്തെടുക്കണം എന്നാണല്ലോ പറയേണ്ടത് അതല്ല അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഏത് മനുഷ്യരാശിയിൽ വരുന്ന പ്രവാചകനും അവരോട് പറഞ്ഞത് യാ അയ്യോ റുസുൽ അല്ലയോ പ്രവാചകന്മാരെ കുലൂമിനാക്കും നിങ്ങൾ തയ്യബായത് ഹലാലായത് ആഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ വിഷയം അതാണ് കുലു മിൻ തയ്യബാത്യ മരസത്തിനാക്കും നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ തയ്യബത്തിൽ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ശുദ്ധ ഖുറാനിൽ തയ്യബ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ചേർത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ഹലാൽ എവിടെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെ ഭക്ഷണമായിട്ട് മാത്രമാണ് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല ചില ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓതി വെക്കാം ആയത്തുകൾ മാത്രം ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം തയ്യുബായിരിക്കണം ഹലാലായിരിക്കണം ഭക്ഷണം ഹലാലും തയ്യുബുമായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ വർത്തമാനം യാഹല്ലു നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം അത് ഹലാലായിരിക്കണം തയ്യബായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ മണ്ണ് നിങ്ങളുടെ ഭൂമി അത് തയ്യബായി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ പറമ്പ് അത് തയ്യബായിരിക്കണം വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ തയ്യബത്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നടുന്ന മരങ്ങൾക്ക് ഷജറത്തിൻ തയ്യബത്തിൻ നസുലുഹ താബിത്തുൻ ഫലദായകമായ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ശീലിക്കണം പോരാ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോ തയ്യബായിരിക്കണം വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സംസാരം ഇലഹി തയ്യബ് നിങ്ങളുടെ സംസാരം തയ്യബായിരിക്കണം പോരാ നിങ്ങളുടെ ഇടപഴകൾ സഹവാസങ്ങൾ നന്മയുള്ള ആളുകളോടൊപ്പമായിരിക്കണം പോരാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യബ് അതിൽ കെട്ടിപ്പിടുക്കാൻ കഴിയണം പല നുഹിയും ഹയാത്തൻ തയ്യബ തയ്യബത്തായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുറാൻ പറയുന്ന രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്ന തയ്യബത്തുകളെ നിങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കരുത് വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വൃത്തികളുടെ പുറകെ പോകരുത് തയ്യബല്ലാത്ത തയ്യബായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തതാണ് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്നാൽ കൂടുതലുള്ളതിന്റെ കൂടെ പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കരുത് ഒരിക്കലും സമമാകുകയില്ല വൃത്തികെട്ടത് അശ്ലീലമായത് എത്ര തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി അതിന്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ പോകരുത് 
ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചേരൊക്കെ തയ്യബ് പാലിക്കുക ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത് തയ്യബ് അല്ലാത്തത് ഹറാമ് ശീലിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവരുത് ഇത് സമ്പാദ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് പറയുന്ന ഉണ്ടാക്കും അതെന്റെ എനിക്ക് തൊയ്യബായ പണമാണ് ഞാൻ കൈക്കൂലിയുടെ പണം ഉണ്ടാക്കും അത് ഹബീഫാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടക്കരുത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ തൊയ്യബത്തിലെ പുരുകുക അല്ലെങ്കിൽ വഴികേടുകളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ പോകുക തയ്യബിനെയും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞതിന് ചുരുക്കം എത്രയാണ് തയ്യബ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയമാണ് അത് ജീവിതത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന ആസ്വാദികരമാകുന്ന നന്മകളെ കൊണ്ട് തരുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമായ ഘടകമെന്തോ അതിനെയാണ് ഹലാൽ തയ്യബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാളോടുള്ള വിദ്വേഷം പക കൊണ്ട് കുത്തിച്ചത്തതിനെയും തട്ടിമറിഞ്ഞതിനെയും തല്ലിക്കൊന്നതിനെയും അതിന്റെ മുഴുവൻ രോഗത്തോടൊപ്പം ആഹരിക്കുന്നതിന്റെ ആഹരിക്കാനുള്ള ആഹരിക്കുന്നതിന്റെ പേരല്ല ഇത് വിശ്വാസിയോട് മാത്രമുള്ള കൽപ്പനയല്ല മനുഷ്യരാശിയോടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുദ്ധിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാണ്